Quien como Dios, eh, un saludo en el Señor. Mi nombre es Daniel Machado, soy misionero por gracia de Dios de la Asociación Amor Mariano. Y vamos a hablar en este hermoso día de una gran santa. Su nombre es Santa María Magdalena. Muchas personas hoy en día se escandalizan al escuchar el nombre de Santa María Magdalena, viendo que normalmente la, no las han dado a conocer como una mujer impura, eh, ella en su vida pecaminosa fue prostituta y todo eso, y que hoy no la mencionen como santa, quizás como que, uy, esta mujer santa, pero ¿cómo? Pues sí, así es el Señor de misericordioso, de grande, que hace de los más bajos del mundo, los enaltece y los lleva hasta los tronos celestiales, como hizo con esta santa. Santa María Magdalena, como lo dije hace un momentico, tuvo una vida muy pecaminosa. Ella la mencionan en la Palabra de Dios como con algunos nombrecitos diferentes. Eh, la mujer impura, eh, la muestran incluso como la mujer que está apartada escuchando a Jesús, ¿cierto? Entonces esta mujer era prostituta, entonces mucha, pues era, tenía muy mala fama dentro del de, pues, de mundo judío, dentro del pueblo judío donde pertenecía a Jesús. Entonces resulta que un día eh, se la llevan a Jesús y le dicen, maestro, encontramos a esta mujer en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. Entonces Jesús eh, se, se inclina a escribir algo en el piso, dice la palabra de Dios que se inclina a, a escribir algo en el piso y, y se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces todo el mundo cogió, tiró las piedras y se fue, algunos, algunos se fueron, como que quedaron callados, bueno, en fin. Entonces él cogió a la mujer y le dijo, mujer, ¿quién te juzga? Eh, y ahí fue como el inicio del proceso de conversión de Santa María Magdalena. Esta mujer pudo contemplar a Jesús de tal modo, de tal manera, que llegó a ser la mujer más pura después de la Virgen María. Esta mujer tuvo una gracia de Dios muy increíble de conversión, porque el Señor le permitió alcanzarlo a él, contemplarlo a él. Esta mujer, uno de los papas, creo que fue San Juan Pablo II, la nombró la apóstol de los apóstoles, porque ella acompañó pues, a los apóstoles durante su predicación pues, después de la muerte de Jesús, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que ella fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y cuando llegó a la tumba, ella estaba muy, muy triste porque creía que se habían robado a su maestro. Entonces se le aparecieron dos ángeles y, le dijeron que porque, y, le, y ellos le dijeron que porque buscaba entre los muertos al que estaba vivo. Entonces ella comprendió que, pues, que él, estaba, él había resucitado. Jesús se le apareció, fue un momento muy hermoso y esta mujer, o sea, todas estas cosas que el Señor le permitió contemplar le sirvieron a ella para decir, tengo que salir del pecado, tengo que seguir adelante. Y esa es la invitación que nos hace esta gran santa, a que sigamos adelante. Si sí, somos humanos y tenemos caídas, hemos quizás tenido caídas de impureza, pero bajísimas. Pero Santa María Magdalena nos demuestra que aún así, aunque hayamos caído en lo más hondo del fango, el Señor nos saca, nos limpia, nos purifica por medio del sacramento de la confesión y nos manda a cumplir nuestro fin en esta tierra que es la santidad. De esta mujer se han escrito muchos libros y hay incluso algunas revelaciones privadas sobre la vida de ella. Dice una revelación privada de María Valtorta que ella se encerró en una gruta, eh, al final de ella seguir con su vida, pues con los apóstoles, se encerró en una gruta a llorar, a llorar y allí en el lugar donde se encerró a llorar, eh, sale, creció un manantial de agua, creció un manantial de agua y, ahí, y en ese momento se construyó ahí la parroquia de Santa María Magdalena. Entonces la invitación nos queda, no nos quedemos en el fango, claro, hemos pecado, hemos caído muy bajo, pero esta santa nos, in, nos invita a que nos levantemos y volvamos a Dios, a nuestro Padre. Entonces así quizás hemos caído mucho, muchas veces como ella, claro, somos humanos, pero entonces vamos a ponernos de pie y a seguir adelante porque eso es lo que el Señor necesita. Guerreros, que no les dé miedo anunciar la santidad, que no les dé miedo anunciar la fe verdadera en Cristo Jesús. Listo, Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes. Entonces ya saben la invitación. Si hemos caído a levantarnos. Ánimo. Dios los bendiga. Un cordial saludo para todos en este espacio tan especial en el nombre del Padre que a Pasibol nos concede Canal 4. Quisiera hablarles en este espacio de, la, de los sacramentos de iniciación cristiana. Nunca sobra hablar sobre y catequizar sobre estos sacramentos de iniciación. Yo como el responsable directo de estos sacramentos de iniciación cristiana, 
eh, más propiamente el sacramento de la primera comunión, confesión y el sacramento de la confirmación, yo quisiera eh, hablarles brevemente sobre estos sacramentos. Mire, los sacramentos de iniciación cristiana son propiamente el bautismo, la comunión, la confesión y la confirmación. Son sacramentos que, como su nombre lo dice, eh, son de iniciación cristiana. Pero hay que estar muy atentos a algo. El sacramento del bautismo nos abre las puertas para poder acceder a los demás sacramentos, es verdad. Pero mucho cuidado, especialmente jóvenes o padres de familia, de los jóvenes. El sacramento de la confirmación no es el final de, la, de los sacramentos en la vida eh, cristiana. El sacramento de la confirmación no es el final dentro del proceso de vivencia en la iglesia. Los sacramentos de iniciación eh, son los que se reciben a más temprana edad que van preparando para una adultez y una madurez cristiana. Por eso el bautismo, estamos aquí al lado de la pila bautismal, el bautismo es esa puerta que se abre y nos da la posibilidad para acceder a los demás sacramentos. Es una invitación. Eh, si en la parroquia, si en nuestro municipio de Ciudad Bolívar hay personas que a edad adulta no tienen el sacramento de la, del bautismo, recuerde, el bautismo nos concede la gracia de ser hijos legítimos de Dios. Es el bautismo el que nos concede la gracia del Espíritu Santo. Y es el bautismo el que nos convierte en herederos de la patria celestial. Una invitación para quienes no han recibido este sacramento del bautismo aún, para que se acerquen y para que reciban su catequesis correspondiente y así puedan recibir este sacramento tan importante. Seguido al bautismo, entonces, nos preparamos para eh, recibir un sacramento también muy especial, que es el sacramento de la comunión. Es la oportunidad para recibir a Jesús Eucaristía. Esto requiere una preparación, obviamente. Esto requiere que los niños y niñas eh, a edad de 8 o 9 años se preparen por la cate con la catequesis. Dentro de la parroquia se vive este proceso. Escuchen muy bien, es un proceso de formación y educación cristiana. ¿Para qué? Para que los niños y niñas vayan asimilando, vayan entendiendo también cuál es esa fe. ¿Qué significa esa fe? Que desde muy temprana edad sus padres vienen enseñándoles en el hogar. Por eso los niños y niñas que se están preparando, que se han inscrito para este año... Eh, van a tener esa posibilidad de conocer más, de educarse en la fe. ¿Para qué? Para recibir a Jesús Eucaristía sabiendo y entendiendo que, cuál es la grandeza de dicho sacramento. Quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes, padres de familia, entiendan algo. No es mandar los niños a una catequesis un día determinado y mandarlos. Eh, solamente por cumplir con un horario, no. Padres de familia, yo les quiero pedir a ustedes mayor compromiso. Ustedes también hacen parte de este proceso de catequesis en la parroquia. Para uno como sacerdote, eh, a veces es complejo eh, estar al frente de tantas situaciones, por eso requiero de la ayuda de ustedes para que el trabajo que les presentamos a los niños en la catequesis, ustedes lo sigan afianzando cada día más en sus hogares y para que ustedes también hagan parte de este proceso tan hermoso que nos involucra a todos y nos afianza a todos en la fe. Y cómo no hablar también del proceso catequético con los jóvenes de confirmación. La confirmación es esa posibilidad que se le brinda a los jóvenes para que, como su nombre lo dice, confirmen su fe. Alguien dirá, y es una de las cuestiones con la que nos critican mucho en la iglesia, ¿por qué lo obligan a uno eh, a recibir algo 
estando de una edad en la que uno ni puede hablar ni entender, es el bautismo que se ofrece a muy temprana edad. Pero la confirmación da la oportunidad ya, en, un, eh, en una edad más alta, en donde ya se puede entender, se puede hablar, e incluso se pueden tomar decisiones, en donde el joven confirma su fe, dice sí, quiero seguir contando con Dios, sí, me quiero comprometer con la iglesia. En nuestra parroquia también tenemos este proceso pues, de catequesis, eh, de confirmación, padres de familia, de jóvenes de confirmación, ayúdennos eh, para que estos jóvenes eh, reciban una adecuada educación en la fe. Sabemos y entendemos todo lo que implica hoy ser joven. De pronto entonces, eh, que no se haga la confirmación por obligación, que de pronto padres de familia estar más atentos, que sus hijos e hijas sí estén asistiendo y que ustedes estén también atentos a lo que se les va ofreciendo en la catequesis, que ustedes, eh, padres de familia, acudientes, verdaderamente acompañen estos jóvenes para que esa educación que aquí desde la parroquia les brindamos para que tenga efectos para la vida. El sacramento de la confirmación no es solamente por cumplir un requisito. El sacramento de la confirmación no es para tener una partida de confirmación en un despacho parroquial, no. Eso lanza a los jóvenes para ser eh, más comprometidos con la iglesia, para vivir y crecer eh, en esa madurez cristiana. Todo tendrá éxito si trabajamos en equipo, padres de familia, sacerdotes y catequistas. Que el Señor entonces nos bendiga a todos, que Jesús, quien instituyó los sacramentos y nos, lo dejó, nos, los, nos los dejó como regalos, tesoros grandes dentro de la iglesia, que Él derrame sobre nosotros, sobre nuestros niños, jóvenes, catequistas, el Espíritu Santo, para que este proceso catequético 2020 tenga frutos y de frutos en abundancia para bien de la iglesia, de nuestra comunidad parroquial. Amén.